नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं कल टेस्ट किए गए एच एस के बारे में तो जैसा कि आप सब जानते होंगे एच एस को लेकर कुछ खबरें सामने आई हैं और इन खबरों की माने तो एच एस का जो टेस्ट था जिसमें अग्नि वन का जो बूस्टर है उसे यूज किया गया था तो वो बूस्टर इस टेस्ट के दौरान सही से काम नहीं कर रहा था जिसकी वजह से जो डी को डिजायर्ड मार्क नंबर चाहिए था इस टेस्ट में वो शायद अचीव नहीं हो पाया है और ऐसा बताया जा रहा है कि इसका जो बूस्टर फेज है वो इसे तकरीबन 50 सेकंड बाद अलग हुआ और इस 50 सेकंड के देरी से क्या कुछ टेक्निकल खामियां आ सकती हैं उसको एनालाइज करेंगे तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करें चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो सबसे पहले आप लोगों में से बहुत से लोग ये जानते होंगे और ये खबर आ चुकी है कि अग्नि वन का जो बूस्टर इसमें यूज किया गया था वो तकरीबन पचास सेकेंड के बाद सेपरेट हुआ है और इस पचास सेकेंड के सेपरेशन की देरी से किस तरह की कंडीशंस क्रिएट हुई होंगी जिसने डिजायर्ड रिजल्ट को अफेक्ट किया होगा तो टेक्निकली ऐसी तीन कंडीशंस होंगी जिसने एच के इस टेस्ट को अफेक्ट किया होगा वैसे तो डी की तरफ से इस बारे में कोई भी खबर नहीं है और अच्छा होगा कि इस बारे में कोई खबर ना ही आए क्योंकि इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के बाद एक सक्सेसफुल टेस्ट करने के बाद ही कोई मीडिया रिलीज हो तो वो अच्छा होगा तो फिर भी हम इस वीडियो में ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें एनालाइज करेंगे जो कि यूजुअली क्रिएट होती है अगर आपका जो स्क्रैमजेट सिस्टम है वो ज्यादा देर तक अपने बूस्टर के साथ अटैच रह जाए तो सबसे पहला है आपका इनलेट की तरफ से आ रहे कम्बसन चैम्बर में एयर मोलिक्यूल के ब्रेक हो जाने से तो बेसिकली इस चीज को समझने के लिए और इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं आप ये क्लिप देख सकते हैं स्क्रैमजेट में इंडेक्स चाहिए होता है यहाँ पे वो चाहिए होता है सुपर सोनिक इंडेक्स चाहिए होता है जो की आप रैमजेट से अचीव नहीं कर पाओगे अगर बूस्टर से आके इसको छह मार्क से ऊपर ले जाओगे तो जो यहाँ पे एयर का इंटेक होगा उनका प्रेशर पांच से छह मार्क के बीच में होगा उनका जो टेम्परेचर होगा वो काफी हाई होगा और टेम्परेचर हाई होने की वजह से जैसे ही वो आगे बढ़ेंगे और उसी एयर में आप और टेम्परेचर ऐड कर दोगे फ्यूल जलाने के बाद तो क्या होगा जो एयर का मोलिक्यूल है वो यहीं पर ब्रेक हो जाएगा कम्बसन चैम्बर में ही जबकि उसको ब्रेक होना चाहिए नोजल में एक्सपेंशन के टाइम पे लेकिन यहाँ पे इनिशियल टेम्परेचर हाई होने की वजह से वो यही पे ब्रेक हो जाएगा जिसकी वजह से जो आपका डिजायर्ड थ्रस्ट है जो कि आपको नोजल में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा क्योंकि उसके सारे मॉलिक्यूल यहीं टूट चुके हैं कम्बसन चैम्बर में तो इस क्लिप में हमने साफ साफ बात की है कि किसी भी स्क्रैमजेट सिस्टम में अगर ज्यादा देर तक बूस्टर्स के द्वारा इस इंजन को हाइपरसोनिक कंडीशन में रखा जाएगा तो जो रिक्वायर्ड स्पीड है जो कि इनलेट पर होनी चाहिए दो से लेकर ढाई मार्क के बीच में वो रिक्वायर्ड ब्लॉसिटी एक्सीड कर जाएगी जैसे कि इस केस में पचास सेकेंड तक वो बूस्टर के साथ ही अटैच रहा है और इसके एक्सीड कर जाने से एयर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और इस टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जैसे ही ये एयर इनलेट की तरफ से कम्बसन चैम्बर में जाएगी और वहाँ पे फ्यूल के साथ मिक्स होने के बाद जैसे ही इसमें हीट एडिशन किया जाएगा तो इसका टेम्परेचर ऑलरेडी बढ़ा हुआ है और इसमें और आप एक्स्ट्रा हीट ऐड कर दोगे अपने फ्यूल के जलाने की वजह से तो क्या होगा जो एयर के मोलिक्यूल्स होंगे वो कम्बसन चैम्बर में ही ब्रेक हो जाएंगे जबकि हमें एयर के मोलिक्यूल्स को एक्सपेंसन के थ्रू नोजल में ब्रेक करना है ताकि वो हमें एनर्जी देके जाए लेकिन इस केस में वैसा नहीं होगा एयर के मॉलिक्यूल्स यहीं पे ब्रेक हो जाएंगे और जिसका परिणाम ये होगा कि नोजल में इनके ब्रेक ना होने की वजह से आपका जो रिक्वायर्ड हाइपरसोनिक स्पीड है जिसे आप अचीव करना चाहते हो जो कहीं ना कहीं डी का चार से लेके आठ मार्क के बीच में है वो अचीव नहीं हो पाएगा या फिर वो अचीव नहीं हुआ होगा इसीलिए इसीलिए इस टेस्ट को लोग पार्सियल सक्सेस बता रहे हैं अब बात करते हैं इसके दूसरे कंडीशन की जो कि तब अचीव होता है जब आप अपने सिस्टम को ज़्यादा देर तक बूस्टर फेज के साथ अटैच रखते हो तो इस कंडीशन में सबसे पहले इसका एक थ्रस्ट इक्वेशन है तो जैसा कि आप सब जानते होंगे जो ये हाइपरसोनिक सिस्टम्स होते हैं ये बेसिकली न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करते हैं जो थ्रस्ट होगा जिसे हमने एफ से डिनोट किया हुआ है तो इस इंजन के द्वारा प्रोड्यूस किया जाने वाला थ्रस्ट मास जो कि एग्जिट पर होगा वेलॉसिटी जो कि एग्जिट पर होगा नोजल के पास उसमें से माइनस करेंगे जो इनलेट पे है और इस सभी में प्लस कर देंगे आपका जो प्रेशर डिफरेंस है एक्सलोरेशन के साथ तो अगर आप इस इक्वेशन में देखोगे तो एग्जिट पे जो वेलोसिटी होगी वो काफ़ी हाई होगी वहीं पे जो इनलेट वेलोसिटी है वी ओ वो काफ़ी लो होगी क्योंकि हमारा सिस्टम कुछ ज़्यादा देर तक ही एक हाई प्रेशर कंडीशन में है इसका मतलब यह है अगर प्रेशर हाई है तो इसकी वेलॉसिटी एक पर्टिकुलर एयर मास के लिए कम होगी लेकिन जो पी माइनस पी ओ है जो प्रेशर डिफरेंस है वो इनलेट पे प्रेशर ज़्यादा होगा और आउटलेट पे कम होगा जिसका परिणाम ये होगा जो इसमें नेगेटिव फैक्टर है वो ज़्यादा होगा और इसके फलस्वरूप जो ओवरऑल थ्रस्ट र
उनकी स्पीड सुपर सोनिक होनी चाहिए लेकिन अगर आप अपने सिस्टम को बहुत देर तक हाइपर सोनिक स्टेट में रख देते हो तो आपके जो कम्बसन चैम्बर में स्पीड सुपर सोनिक होनी चाहिए जो कि 1600 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कम्बसन चैम्बर में आ रही होती है एयर तो इस रफ्तार से आ रही एयर में फ्यूल को मिक्स करना ऑलरेडी एक चैलेंजिंग टास्क था लेकिन यहाँ पे आपके पचास सेकेंड ज़्यादा देर तक अपने सिस्टम को एक हाइपरसोनिक स्टेट में रखने की वजह से जो एयर की वेलोसिटी है आपको अचीव होगी कम्बसन चैम्बर में वो ज़्यादा होगी और जिसमें आपका जो ऑलरेडी फिक्स्ड सिस्टम था एयर में फ्यूल को मिलाने का वो प्रॉपर से काम नहीं किया होगा और जिसका परिणाम ये हुआ होगा कि आपका जो हाइपरसोनिक स्टेट है वो कुछ ही समय के लिए एक्टिव रहा होगा मतलब आपका जो स्क्रैमजेट इंजन है वो सिर्फ कुछ ही समय के लिए वर्क किया होगा और जिसकी वजह से इस टेस्ट को पार्सियल बताया गया है और इसकी एक कंडीशन और है जिसमें जैसा कि आप सब जानते होंगे जब बूस्टर्स स्क्रैमजेट इंजन को एक हाई स्पीड पे ले जा रहे होंगे तो जो भी एयर्स स्क्रैमजेट इंजन के इनलेट पे टकरा रही होगी वो एयर्स अपने हवा के डायनेमिक प्रेशर्स को स्टैटिक प्रेशर में कन्वर्ट कर रहे होंगे मतलब रैम ड्रैग में कन्वर्ट कर रहे होंगे और इस रैम ड्रैग के कन्वर्जन के बाद जो एयर की वेलोसिटी कमर्सन जेमर में पहुंच रही होगी वो काफ़ी हाई होगी और जिसकी वजह से इतने हाई एयर में फ्यूल की मिक्सिंग के बाद भी इसको इग्नाइट करना मुश्किल हो जाता है तो इस केस में आपका जो स्कैमजेट इंजन है वो इग्नाइट ही नहीं हुआ होगा तो ये केस यहाँ पे डी के साथ शायद नहीं हुआ है तभी इस टेस्ट को पार्शियल सक्सेस बताया गया है क्योंकि इग्नाइट अगर नहीं हुआ होता तो ये टेस्ट फेल बताया जाता लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं डी ने अपने स्क्रैमजेट कम्बसन सिस्टम को इग्नाइट किया है बट जो हाइपरसोनिक स्टेट है उसे ज़्यादा देर तक सस्टेन करने में कामयाब नहीं रहे होंगे लेकिन हम फिर भी आशा करते हैं कि डी जो बूस्टर की सेपरेशन प्रॉब्लम है उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करके सामने आएगी और इस टेस्ट को जल्द ही अपनी सफलता में कन्वर्ट करेगी तो इस पूरे थाट प्रोसेस को लेकर आप लोगों के क्या थाट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर वीडियो अच्छी लगी गया बस लाइक डॉन्ट सब्सक्राइब जय हिंद